ఇంకా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ నుంచి వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణం గంటల ఈరోజు వీడియో చేయడానికి కారణం హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇది అప్రెంట్షిప్ అండి ఎవరైతే హెచ్ఏఎల్లో హిందుస్థాన్ ఏరోటానిక్స్ లిమిటెడ్ లో అప్రెంట్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం అండి వీడియో ఇది జాబ్ కాదండి ఓన్లీ అప్రెంట్షిప్ అండి ఇది మనకి డిప్లొమా అండ్ బిఈ బీటెక్ ఎవరైతే చదువున్నారో వాళ్ళకండి ఇది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎవరైతే రిలీవ్ అయ్యారో వాళ్ళకండి అంత ముందు ఎవరైతే రిలీవ్ అయ్యారో వాళ్ళు అప్లై చేయడానికి కుదరదండి అలాగే ఎవరైతే ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కుదరదు ఎవరైతే ఆల్రెడీ అప్రెంట్షిప్ చేశారో వాళ్ళకి కుదరదండి ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో అప్రెంట్షిప్ ఎవరైతే హాల్లో చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం మాత్రమండి వీడియో సో నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్లు ఇస్తానండి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చెక్ చేయండి అలాగే మీకు మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న బెల్లైకన్ మీరు ప్రెస్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇదండి టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హిందుస్థాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ గారు రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఇది బెంగళూరు బేస్డ్ అండి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ ఏముందంటే మనకి వన్ ఇయర్ అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ ఫర్ డిప్లొమా అండ్ బిఈ బీటెక్ ఎవరైతే డిప్లొమా బిఈ బీటెక్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అండి ఇది నోటిఫికేషన్ అప్లికెంట్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్వాలిఫైడ్ డిప్లొమా అండ్ బిఈ బీటెక్ టు అండర్గో వన్ ఇయర్ అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ అట్ ద హిందుస్థాన్ ఎరోటానిక్స్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు ఎవరైతే బెంగళూరులో ఈ అప్రెంట్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం అండి సో ఇందులో డిసిప్లిన్ ఎవరెవరు ఉన్నారు బిఈ బీటెక్ అండ్ డిప్లొమా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు అలాగే మెకానికల్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ చేసిన వాళ్ళు ఒకటి ఇందులో డిప్లొమా బిఈ బీటెక్ ఎవరు ఏదైనా పర్వాలేదండి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎవరు చేస్తున్న వాళ్ళు అలాగే నాలుగు వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎవోనిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో నాలుగులో అన్ని అలాగే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ సిఎస్సి అలాగే మెట్రాలజికల్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే నెక్స్ట్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ కామర్షియల్ ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ ఈ డిసిప్లైన్లు అండి ఈ డిసిప్లైన్లో మీకు ఏది ఉన్నా దీనికి అప్లై చేయడానికి కుదురుతుందండి అయితే ఎలిజిబిలిటీ క్లారిటీరియా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరు అప్లై చేయొచ్చు ఎవరు అప్లై చేయకూడదు అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం ఇది తెలుసుకోవాలి క్యాండిడేట్ షుడ్ ప్రాసెస్ ఎ డిప్లొమా బిఈ బీటెక్ ప్రొవిజనల్ చూడండి ఇక్కడ ఆర్ ఇస్తున్నారు డిప్లొమా చేసి ఉండొచ్చు లేదా బిఈ బీటెక్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా బిఈ బీటెక్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఉండాలి క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ఇండియన్ నేషనల్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్ హూ హావ్ కంప్లీటెడ్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ అప్టైనింగ్ డిప్లొమా అంటే మీకు డిప్లొమా కానీ బిఈ బీటెక్ కానీ చేసిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు ఎవరైతే కంప్లీట్ అయిపోయిందో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు క్యాండిడేట్స్ హూ అండర్ గోయింగ్ ఆర్ అండర్ అండర్ గోన్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ ఫర్ అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ అండర్ ద అప్రెంట్షిప్ యాక్ట్ ఎల్స్ వేర్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ మీరు ఆల్రెడీ ఎక్కడైనా మీరు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసి ఉంటే అంటే అప్రెంట్షిప్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదండి క్యాండిడేట్స్ విత్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఆర్ మోర్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి ద మార్క్స్ అప్టెండ్ ఇన్ ద డిప్లొమా ఆర్ బిఈ బీటెక్ ఆల్ సెమిస్టర్స్ మస్ట్ బి మెన్షన్ క్లియర్లీ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిది క్లియర్ గా అప్లై చేయాలని చెప్తున్నారండి ప్రతి సెమిస్టర్ డీటెయిల్స్ మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అప్లై త్రూ ద లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను దాని ద్వారా అప్లై చేయండి సప్లిషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ విల్ బి లీడ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మీరు ఏం తప్పులు చేస్తే డిస్క్వాలిఫై చేస్తారని చెప్తున్నారండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే కామన్ మెరిట్ లిస్ట్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ఈచ్ కోర్ బ్రాంచ్ అంటే మీకు వచ్చిన డిప్లొమా ఆర్ బిఈ బీటెక్ లో వచ్చిన స్కూల్ ప్రకారంగా అప్లై చేసిన వాళ్ళలో ర్యాంకుల వైజ్ గా
రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ వాళ్ళైతే కిందది ఏదైతే రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్ లాగిన్ దాని మీద క్లిక్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి ఒకసారి మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూపిస్తానండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పీడిఎఫ్ ఇచ్చారు వీళ్ళు అప్లై చేసే ముందు మీకు ఏం కావాలి మీరు ఎలా అప్లై చేయాలని ఇక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అప్లై చేస్తున్నప్పుడు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ మీ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మార్క్స్ కూడా క్యూర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంది మీకు మంత్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ నేమ్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే మా మార్కింగ్ స్కీమ్ ఏంటి సిజిపి అయినా లేకపోతే మార్క్స్ కా లేకపోతే పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చిందనేది క్లియర్ గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి అప్లోడ్ చేయాల్సిన ఫోటో ఒకటి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సిగ్నేచర్ ఒకటి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అవి రెడీ చేసుకుని ఉంచుకోవాలండి అలాగే ఇక్కడ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద స్కానింగ్ ఆఫ్ ది ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఇచ్చాడు ఫోటో ఇమేజ్ మనకి టెన్ కే టెన్ కేబీ నుంచి ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్యలో ఉండాలండి సిగ్నేచర్ కూడా టెన్ కేబీ నుంచి ఫిఫ్టీ కే మధ్యలో ఉండాలి ఇవి అప్లోడ్ చేయాల్సినవి ఆ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ ఒకసారి మేము అప్లికేషన్ చూద్దామండి ఇది మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసుకుని రిజిస్టర్ అయిపోతే రిజిస్టర్ అయిపోతుందండి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మనకి లాగిన్ అవ్వడానికి మీ మొబైల్ నెంబర్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తోనే లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి అది మీరు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు క్యాండిడేట్స్ నీడ్ నాట్ టు టేక్ ఏ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ అప్లికేషన్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ నో నీడ్ టు సెండ్ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ఒకసారి ప్రివ్యూ చూసుకొని చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎవరికి ఏమి పంపించవసరం లేదండి ఎందుకంటే వీళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు కైండ్లీ నోట్ నోట్ యూ విల్ రిసీవ్ ఎస్ఎంఎస్ సేయింగ్ జియర్ క్యాండిడేట్ ఓ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రైన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ అప్లికేషన్ నెంబర్ సో అండ్ సో అని వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు మెసేజ్ వచ్చిందో అప్పుడు మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా అప్లై చేసినట్టండి సో ఇది వెబ్సైట్ అండి మీరు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ కావాలనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది నేను ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అదే నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వెబ్సైట్ ఏదో ఉందో ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వీళ్ళు ఏం స్టెప్స్ ఇచ్చారో చూద్దాం ఒకసారి ఇందులో ఏ డీటెయిల్స్ అడిగారని బేసిక్ డీటెయిల్స్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ లో అండి మీరు ఏజ్ ఎంత మీ నేమ్ ఇవ్వాలి ఫుల్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాలి మీ ఏజ్ ఎంత ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అలాగే మీరు ఏ పోస్ట్ కి అప్లై చేస్తున్నారు డిసిప్లిన్ ఏంటంటే మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఎలా మెకానికల్ ఆ డిసిప్లిన్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంత ముందు డీటెయిల్స్ ఎక్సర్విస్ మ్యాన్ అయితే ఎక్సర్విస్ మ్యాన్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఇక పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అంటే మీ అడ్రస్ అవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ రాశారు పర్సెంటేజ్ ఎంటర్ టువర్డ్స్ ద మార్క్స్ ఆర్ గ్రేడ్ షుడ్ బి అగ్రికేటెడ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సెమిస్టర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద మార్కింగ్ స్కీమ్ ఇస్ గ్రేడ్ ఆర్ సిజిపిఏ ప్లీజ్ ఎంటర్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ద గ్రేడ్ సిజిపిఏ పర్సెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద వెరిఫికేషన్ ద షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ ఫర్నిష్ ద కన్జర్వేషన్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ ద సిజిపిఏ పర్సెంట్ యాజ్ పర్ ద యూనివర్సిటీ అప్రూవ్ ఓన్లీ మెన్ దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ అవైటెడ్ విత్ ద విత్ సిజిపిఏ స్కోర్స్ ఇంటెండ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ అంటే వీళ్ళు కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు సిజిపి నుంచి పర్సెంటేజ్ కి వీళ్ళు ఒక ఫామ్ లో ఉంటాయండి యూనివర్సిటీలకి అలాగే కన్వర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు నచ్చినట్టు మీరు కన్వర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం చెప్తున్నాడు అండి అదొకటి గుర్తుంచుకోండి సో ఇదండి ఈ వీడియో వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా వర్షన్